Hoy te voy a enseñar unos ejercicios y unas técnicas muy avanzadas para que superes, para que controles los mareos, que son muy molestos y se están presentando últimamente en gran cantidad. Ya te voy a decir por qué y qué se hace para curarlos. En primer lugar, recuerda que todo debe partir de una visita al médico, que te hagan una revisión muy completa y con exámenes, para así descartar que tus mareos no sean parte de un problema médico mayor, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipoglicemia. Pide que te hagan todos los exámenes muy completos. A pesar de ello, si te encuentran un problema médico, estos ejercicios que vas a ver también los vas a poder realizar y te van a coadyuvar si es que tienes algún problema médico. Es decir, no va el tratamiento médico y estos ejercicios por aparte, sino que has, se pueden integrar. Te voy a explicar rápidamente que todo en el cuerpo está relacionado. Mira, aquí estás viendo la imagen de un ejercicio que hicieron en Alemania. Colocan una aguja de acupuntura en el cuello de un paciente. Tranquilo, que no le está doliendo al paciente, las agujas de acupuntura no duelen. Y le piden a ese paciente que mueva el pie, la aguja está en el cuello. Mueve el pie y como ves aquí, la aguja se mueve. Eh, tengo un video anterior con el otorrino laringólogo, que es el especialista que detecta mucho los mareos, el doctor Sebastián Orozco, y me confirma que si tú estás tensionado, como vas a ver ahorita, puedes afectar el oído interno. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos estresados o estamos ansiosos? Si tienes esta postura, aunque tú no lo creas por horas, lo vas a mantener y por días o por meses, eso te puede comenzar a afectar el oído interno. Y van a haber mareos, por supuesto. También, bueno, eso te lo digo como prueba de que todo está relacionado. Mira, hace poco me sacaron una muela, tuve esa poco afortunada experiencia, una muela de las de abajo y de las últimas, eh, me colocaron anestesia y todo, y, y yo estaba tenso obviamente, y cruzado de brazos y pies en la silla, la muela no salía, entonces la odontóloga me dijo, mira tienes que descruzar los brazos, yo le pregunté, ¿puedo cruzar las piernas?, dijo que tampoco, y relájate, porque si no la muela no sale, y tú dirás, ¿qué tienen que ver los músculos de los pies con la muela?, y allí ella me volvió a explicar, es que todo está relacionado. Tienes que relajarte para que salga esa muela. Cuando me relajé, por supuesto, la muela salió. Oye, y sin mucho dolor ahora que lo no recuerdo, no, no fue tan traumático, ¿no? Recuerda, todo está conectado en el cuerpo. El diagnóstico exacto, si ya no te encuentran un problema médico, sería tensión por mareo o bruxismo o tinnitus. Todo está relacionado por tensión. Tensión de esta parte, tensión cervical, mira. Tensión cervical, recuérdalo aquí, que se genera cuando estamos estresados. Y siendo el estrés casi que una pandemia mayor a la del COVID todavía, estrés y ansiedad, y vienen de la mano, son siameses. Es por eso que se están presentando tantos casos de mareos, bruxismo, tinnitus. Todo va unido. ¿Por qué? Porque tensionas esta parte, la articulación temporomandibular, y que te está afectando el oído interno. Y puede que te esté afectando la circulación. Aquí, mira, recuerda que hay unas arterias muy importantes acá en el cuello. Y al hacer esto de manera inconsciente, afectas la circulación y vienen los mareos. Teniendo en cuenta esa explicación, vas a entender por qué estos ejercicios son buenos. Comenzamos con los ejercicios, ojo. En primer lugar, verás, vamos a comenzar a relajar el cuello, mira. Vamos a hacer despacio, adelante, atrás. Unas cinco veces. Delante. Despacio, no te aceleres, amigo. Puede que aquí haga menos veces que las cinco, es por cuestiones de tiempo para graficarlo. Bueno, ahora sí vamos a decir que no. Derecha, izquierda, despacio. Si tienes mareo, bruxismo, tinnitus, te garantizo que te va a comenzar a sonar el cuello porque estás muy tenso. Bueno. Cinco veces cada lado, recuerda. Ahora sí vamos a, a, flex, a, sí, a extender nuestro cuello, mira. Recuerda esta manito que haga peso. Y vas a sentir como te estira este músculo que se llama esternocleidomastoideo. Cambias de lado. Por favor, hazlo unas tres veces cada lado. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo solo lo voy a hacer una. 
Puedes hacer también atrás, perdón, adelante, mentón al pecho. Recuerda, tú hazlo tres veces para cada lado. Y ahora sí, hacia atrás también, mira, con las manitos así te ayudas. Tú hazlo tres veces, puede que más despacio. Ahora sí, comenzamos a hacer girar el cuello en cualquier dirección. Despacito, mira, despacio. Te va a sonar todo, mi estimado amigo, te lo anticipo. Unas cinco veces, después al otro lado. Uno al otro lado. Muy bien. Allí ya, fíjate, hemos relajado la parte cervical, cuello. Bueno, ahora sí comenzamos con masajito, como si estuvieras echándote champú. Bueno, aquí no me voy a hacer tan fuerte, tú hazlo fuerte, como si estuviera usando champú en la regadera. Suave y profundo, suave y profundo, te haces un masajito en el cuero cabelludo. Recuerda, todo está conectado. Tú hazlo un poquito más largo, bueno, puedes tenderlo 30 segundos a un minuto. Después bajas a las sienes, las sienes te haces un masajito. Te anticipo que vas a sentir agradable. Muy rico se siente este masaje en las sienes. Después tú bajas, mira, con los deditos así, bajas despacio y profundo por tu mandíbula hasta el mentón. Nuevamente, hazlo tres a cinco veces tú este masajito. Hazlo despacio y, y profundo, ¿no? Pero que no sea doloroso, que sea agradable. Ahora vamos de nuevo hacia el labio superior. Aquí un poco por cuestiones de tiempo me estoy afanando, pero tú hazlo más despacio y más profundo. Bueno, te vas a masajear la frente. Los ojitos suave, suave, no te vayas a oprimir mucho. Los párpados prácticamente, las cejas, el mentón, los cachetes, las mejillas, <ríe> según como lo diga en tu país. Disculpa la interrupción, pero es para hacerte una invitación muy importante. Recuerda que aquí en el Son Arturo Psicólogo, en Libre de Ansiedad ORG, te ofrecemos psicoterapia online, te ofrecemos psicoterapia grupal acompañada del curso Supera la Ansiedad para enseñarte a superar de una manera profesional, científica, sin medicamentos, el estrés, la ansiedad. Por favor, contáctate con nosotros al número que está apareciendo en WhatsApp en este momento y así iniciar tu proceso de liberación. Muchas gracias, volvemos con los ejercicios. Bueno, ahora sí aquí viene el punto central. Relajación a la articulación temporomandibular ATM. Ubica donde, donde tu mandíbula se una con el cráneo. Eso se hace al abrir la boca. Mira, no es acá adelante, no es acá en la sien, es acá abajo. poquito al lado del oído. Es aquí. Y entonces por los dos lados de esa articulación temporomandibular, mira aquí el punto, lo haces un masajito redondo, suave y profundo. Puedes usar aceite de masajes, ¿no? Te va a fluir mucho mejor el masaje. Además que huelen rico y te relajan. Esto es el punto clave, ¿no? Puedes aplicar también esto, que son como caballitos cabalgando. Mira en la articulación temporomandibular. Mira. Chévere. Demórate aquí, por favor, de uno a dos minutos haciendo esto. Bueno. Ahora sí, vamos a comenzar. Punto central. Ya sabes, mira. Te voy anticipando que esta parte, masajear la oreja, es muy relajante, es muy placentero. Hay nervios del placer aquí en la orejita entonces comienzas haciéndote un masajito por acá arriba de la oreja la parte de arriba en los dos lados bajas un poquito mira aquí ya un poquito más abajo detrás de la oreja 
Ahora sí verás, en esta parte de acá abajo, no sé el nombre técnico, abajo de tu lóbulo de la oreja, abajo, como lo estás viendo en pantalla, por los dos lados, te vas a hacer un masaje, te anticipo que siente placentero. Dicen los especialistas en acupuntura y digitopuntura que hay unos puntos muy importantes aquí. Siente placentero, muy rico y es relajante. Después vienes el masaje frente al lóbulo de la oreja. También vas a sentir rico, placentero. Tú hazlo más despacio y más suave. Gástate más tiempo aquí, por favor, en la ATM y en la orejita, gástate más tiempo. Aquí por cuestiones de duración del video lo hago un poco más lento para que tú... Digo, más rápido para que aprovechar el tiempo. Después aquí frente a tu oreja pones estos deditos, mira. También un masaje circular. Demórate otro minutico. Es muy plantero, muy rico. Oye. Si tu novio o novia te ha besado o mordido el lóbulo de la oreja, vas a ver que tiene muchas terminaciones nerviosas, ¿no? Es muy agradable este punto de acá. Bueno, parte de que te estás relajando, increíblemente secreta serotonina, que es la hormona del bienestar. Bueno, demórate ahí un poquito más. Finalmente, vas a extender las, vas a masajear, extender las orejas. Bueno, primero las masajea suavecito. Tú demórate más tiempo. Masajea las dos orejas. Bajando. Tú extiéndete un poquito más. Cuando masajes el lóbulo de tu oreja también vas a sentir placer, es muy agradable, muy rico. Demórate tú un poquito más de lo que yo hago en este video. Entre ATM y orejas. Bueno, finalmente te las estiras. Como dije en un video anterior, aquí te lo dejo en pantalla, no se van a agrandar tus orejas. Amigo mareado. Tranquilo. Las estiras. Con todo esto que hemos hecho, relajar la parte cervical, la cara, la mandíbula y las orejas. Que recuerda, es lo que ayuda y a veces origina bruxismo, mareos, tinnitus. Haz estos masajes, por favor, con mucho cariño por ti. Eh, unas indicaciones finales, mira, también ayuda mucho... Por lo mismo que tú estás así y no tienes buena circulación acá, cuando estás estresado, te ayuda después de esos ejercicios, pones los pies en alto. Puede ser con unos cojincitos, yo preferiblemente lo hago en la pared. Eh, pongo mis piernas en la pared, te estás unos minuticos y vas a sentirte bien. Cuando te levantes, hazlo despacio, no de una para que no te marees. Eh, también sirve mucho para este caso el yoga porque el yoga significa estirarte todo te estiras todo tu cuerpo y eso va a ser, va a ser de mucha utilidad bueno, aquí tenemos en el canal también yoga para estos casos te dejamos aquí en la descripción de este audio, de este video y en las notas recuerda, mira, la receta te lo voy a poner en términos médicos es que tú practiques estos ejercicios tres veces al día, demórate más o menos unos cinco minuticos en hacer todo el estiramiento y los masajes. Como, toda, como todo tratamiento, se va a demorar un tiempo en hacerte efecto, pero los pacientes me han dicho que algunos hasta en tres días ya se sienten mejor. Practícalo tres veces al día, cinco minutos, mañana, tarde y noche. Es un excelente ejercicio antes de dormir porque te va a relajar y ese masaje alrededor de las orejas te va a dar mucho bienestar, muy bueno antes de dormir también.